Tervetuloa ensimmäiseen mini-webinaariin, joka toimii johdantona oppimisen ja opiskelutaitojen myyttien murtamiseen. Tässä mini-webinaarissa tutustumme kolmeen oppimiseen liittyvään yleiseen myyttiin, joissa kaikissa on yhtymäkohtaa tulevien mini-webinaarien aiheisiin. Samalla kun perehdymme siihen, mitä oppiminen oikeastaan on, herättelemme siis myös tulevien webinaarien teemoja. Aloitetaan ensimmäisestä myytistä. Myytti 1. On olemassa erilaisia oppimistyylejä, kuten auditiivinen ja visuaalinen oppia. Meillä jokaisella on yksi ennalta määräytynyt oppimistyyli. Tämä myytti on tarua. Tieteelliset tutkimukset eivät tue sitä, että opiskelijat voitaisiin tiukasti jakaa esimerkiksi auditiiviseen, visuaaliseen tai kinesteettiseen oppimistyyliin. Tämän tyyppiseen luokitteluun voi myös liittyä uskomus oman oppimisen rajoittumisesta vain tiettyyn tapaan. Monet meistä hyötyvät eri aistikanavien kautta tulevasta tiedosta ja ennemminkin yhdistämme niistä informaatiota. Parhaat oppimisen keinot ovatkin yleensä monipuolisia. Toisaalta olet saattanut tunnistaa, että pidät videoista ja opiskelet mielelläsi niiden avulla, tai olet saattanut huomata, että muistiinpanojen kirjoittaminen edesauttaa oppimistasi. Tällöin kannattaa toki jatkaa hyviksi havaittuja tapoja, mutta olla myös avoin uusille oppimismuodoille. Etenkin opiskelun takkuamisen yhteydessä kannattaa pohtia, olisiko jokin muu opiskelutapa tai tekniikka parempi kyseiseen tehtävään. Erilaisiin tehtäviin sopivat erilaiset opiskelutekniikat ja jokainen näistä pystyy oppimaan uusia menetelmiä. Erilaisiin opiskelutekniikoihin ja niiden tehokkuuteen tutustumme seuraavassa minivebinaarissa. Myytti 2. Opettaja tietää kaiken opetettavasta aiheesta ja hänen tehtävänsä on kaataa kaikki tarvittava tieto päälleen. Tämä myytti on myös tarua. Opettajan rooli oppimisen prosessissa nähdään nykyään enemmän ohjauksellisena ja tukea sekä apua antavana. Parhaiten oppii, kun selvittää asioita myös itse, yrityksen ja erehdyksen kautta. Opettaja toimii oppimisprosessissa sitten tällöin ikään kuin suunnan näyttäjänä, mentorina tai valmentajana. Ole myös utelias ja kysy rohkeasti luennoilla kysymyksiä herättääksesi keskustelua sinua kiinnostavasta aiheesta. Samalla luot myös tilaa opiskelijoiden väliselle keskustelulle ja vertaisoppimiselle. Yhä useammin opiskelu ei myöskään tapahdu luokassa, vaan korkeakouluopiskeluun kuuluu paljon itsenäistä opiskelua, esimerkiksi verkossa. Itsenäistä opiskelusta puhumme lisää minivapinaarissa neljä. Myytti kolme. Parhaita tuloksia syntyy paineen alla. Tämä myytti on osittain totta. Pieni, hyvänlaatuinen stressi, esimerkiksi lähestyvän palautuspäivän muodossa, voi olla hyödyksi ja vauhdittaa tekemistä sopivasti. Kun tehtävä on sopivan haastava, intomme ja mielenkiintomme pysyy yllä. Jos kuitenkin stressi tai vaatimukset kasvavat liian koviksi, tuottavuutemme laskee, eikä tällöin synny myöskään parhaita tuloksia. Vaikka viimeisenä iltana on kova paine opiskella ja motivaatiotakin siinä vaiheessa usein riittää, Opittu asia ei juurikaan ehdi tallentua pitkäkestoiseen muistiin. Pahimmassa tapauksessa uni jää vähäiseksi, vaikka juuri unen aikana muistijäljet vahvistuvat ja opitut asiat sisäistyvät. Muista siis, että parhaat oppimistulokset eivät synny liian kovan paineen alla, vaan hajautettuna pidemmälle aikavälille, jolloin stressikään ei ehdi kehittyä sietämättömäksi. Tehokkaimmista oppimistekniikoista puhumme lisää seuraavassa webinaarissa. Ajanhallinta on myös keskeinen taito vähentää viimeisen illan painetta. Puhumme ajanhallinnasta lisää itsenäisen opiskelun yhteydessä webinaarissa neljä. Ensimmäiset oppimiseen ja opiskelutaitoihin liittyvät myytit on nyt murrettu. Mutta mitä oppiminen oikeastaan on? Pintapuolinen oppiminen kuvaa uuden tiedon painamista muistiin ilman sen liittämistä jo opittuun aiempaan tietoon. Se ei kuitenkaan ole tehokasta. Nykyään ajatellaan, että ihmisen oppiessa aivoissa kehittyy uusia yhteyksiä asioiden välille. Tätä kutsutaan syvätason oppimiseksi, jossa keskeistä on asioiden liittäminen itselle merkitykselliseen yhteyteen ja kokonaisuuteen. Panosta siis aktiivisesti oppimiseen ja pyri rakentamaan oppimastasi merkityksellisiä kokonaisuuksia, joiden osana yksityiskohdatkin muistuvat mieleen paremmin. Kokeile myös oppimaasi käytännössä. 
pohdinta. Eläydy tulevaan ammattirooliisi seuraavan kerran tenttiin lukiessa. Pohdi, miten lukemasi liittyy jo aiemmin oppimaasi. Mitä uutta opit, mikä oli jo tuttua. Onko aiemmin opittu ja nyt lukemasi tieto samansuuntaista vai ristiriidassa? Miten hyödyntäisit juuri lukemaasi tietoa tulevassa työssäsi? On tärkeää pystyä tarkastelemaan ja arvioimaan omaa oppimista ja osaamista, mikä mahdollistaa omien opiskelutaitojen kehittämisen. Erilaiset tehtävät voivat vaatia erilaisia opiskelutaitoja, jolloin joustavuus opiskelutavoissa on eduksi. Erilaisia oppimistekniikoita on siis hyvä kokeilla, jotta itselle sopiva tapa opiskella löytyy. Seuraavassa webinaarissa esittelemme tutkimusten mukaan tehokkaimpia yleisiä opiskelutekniikoita. Nappaa sieltä vinkit mukaan.